हेलो पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज है एटीनथ अक्टूबर एंड लेट स्टार्ट विद प्रेम करंट अफेयर्स तो बात करेंगे आज चनार रिवोल्ट के बारे में इंडेक्स ऑफ अटोनमी के बारे में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी क्या है वो देखेंगे एंड जानेंगे जीएसएलवी मार्क थ्री के बारे में तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है आज जो साबरीमाला इशू तो हम जानते हैं साबरीमाला इशू का क्या मुद्दा क्या है टोटल लॉर्ड अयप्पन जो है वो प्रिजाइडिंग डेटी है वहाँ पर एंड ये जो मंदिर है वो लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ पाम्पा रिवर हमने पहले भी डिस्कस किया था ये और इसमें एंट्री जो है वो वुमेन की डिनाइड है जिनकी एज है टेन टू फिफ्टी इयर्स तो जो कि कोइंसाइड करती है उनके फर्टिलिटी इयर्स के साथ ऑलमोस्ट तो ऐसा है क्यों क्योंकि ऐसा जो माइथोलॉजी है जो ट्रेडिशन है वो मानते हैं कि जो अयप्पन है वो उनको वर्शिप किया जाता है एज अ सेलिब्रेट गॉड एंड जो पिलग्रिम्स हैं उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो सेलिब्रेसी प्रैक्टिस करेंगे या फिर एब्सटिनेंस तो होगी ड्यूरिंग द फोर्टी वन डे जो व्रतम है उनका उसके दौरान तो लेजेंड हमें बताता है कि अयप्पन ने प्रॉमिस किया था मल्लिका पोर्थमा को कि वो उनसे शादी करेंगे बट कब करेंगे जब कोई भी फर्स्ट टाइम पिलग्रिम वो नहीं आएगा टेम्पल में तो लेजेंड बताता है कि जब मकराविल विलकू मकराविलकू फेस्टिवल होता है तो तब जो गॉडेस थी मल्लिका पुरथमा वो अपने श्राइन को छोड़कर आते हैं इंस्पेक्ट करने फॉर अ थ्री डे विजिट कि क्या कोई नया पिलग्रिम आया या नहीं आया ताकि जो अयापन है वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर पाए एंड इसीलिए जो साबरीमाला टेंपल है वहाँ पर वो जो नए फर्स्ट टाइम पिलग्रिम्स आते हैं वो एक एरो छोड़ देते हैं ताकि जब वो गॉडेस आएँ तो वो देख सकें कि हाँ नए पिलग्रिम्स आए हैं इस बार एंड इसीलिए वो वापस चली जाती हैं तो इसी चीज़ को भी लिंक किया जाता है विमेन की एंट्री के डिनाइल के साथ के क्योंकि मकरा विलिक को फेस्टिवल के दौरान पे जो मल्लिका पुरथमा है वो भी वापस चले जाती हैं तो उसी को लिंक करते हैं कि वेमेन की भी एंट्री इसलिए वर्जित है वहाँ पर एंड जो इसकी खास बात है इस टेंपल की जो पिलग्रिम्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी रिलीजन से आते हैं कास्ट से आते हैं लेकिन मुद्दा कहाँ पर है यहाँ पर जेंडर डिस्पेरिटी के साथ तो इसी ये एक लैंडमार्क जो टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए कि जो ट्रेडिशनल बैरियर है ऑलरेडी उन्होंने रिलीजन एंड कास्ट को ओवरकम कर रखा है एंड अगर अब जेंडर भी ओवरकम कर लिया इस बैरियर को तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी ठीक है जी आगे हम बात करते हैं चनार रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में जिसको मरुमारकल समारम या चनार लहला भी बोला जाता है तो ये बेसिकली नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पर जो चनार कास्ट की वमेन थी नादर भी बोला जाता है उनको अब उनके स्ट्रगल की ये एक स्टोरी है हमारे पास बेसिकली क्या होता था ना साउथ इंडिया में जो वेमेन थे उनको जो लोअर कास्ट वेमेन थे बेसिकली उनको अलाउड नहीं था कि वो अपन अपना अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो कवर करें क्योंकि वो प्रिवलेज सिर्फ अपर कास्ट जो लेडीज़ थी फीमेल्स थी उनके लिए ही रिजर्व थी लेकिन नाइनटीन सेंचुरी में जब कुछ चनार कास्ट की जो फीमेल थी उन्होंने कन्वर्ट किया क्रिश्चैनिटी में तो उन्होंने डिमांड की कि वो भी क्योंकि अब हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं रही उनका रिलीजन चेंज हो चुका है तो उन्हें भी वो बेसिक जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए तो इसी कारण जो नायर्स थे उनके साथ उनका जो टसल स्टार्ट हो गया तो ये आगे आगे चलता रहा इसको हम बोलते हैं चनार रिवोल्ट एंड इसको जो लिंक किया जा रहा है साबरीमाला इशू के साथ क्योंकि दोनों केसेस में जो वेमेन हैं उनको इक्वालिटी के लिए खुद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो उसी से हमने लिंक किया है इस चीज़ को नेक्स्ट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ अटोनमी के बारे में जिसको निकाला है रेचल हीथ एंड जू टैन जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो फाइंडिंग्स क्या क्या हैं कि वुमेंस पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग एंड मोबिलिटी टेंड टू बी हायर इन फैमिलीज विद डॉटर्स तो उन्होंने देखा अपने स्टडी में कि जिस भी फैमिलीज में डॉटर्स हैं उनमें वुमेन की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में एंड मोबिलिटी में Uh, काफ़ी ज़्यादा है इन कम्पेयर टू द फैमिली जिनमें डॉटर्स नहीं हैं इंडिया एंड बांग्लादेश में इन्होंने ये रिसर्च की थी एंड द फाइंडिंग वॉज के अ मदर केयर्स मोर अबाउट हर डॉटर्स कंजम्पशन दैन हर हजबेंड डज तो एक माँ को पता होता है कि अपनी जो उनकी बेटी है उनको क्या कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू हर हजबेंड एंड यही प्रेफरेंस का जो डिफरेंस है वो प्रॉम्प्ट करता है वेमेन को कि वो एग्जर्ट करें ज़्यादा कंट्रोल अपने हाउसहोल्ड की इनकम पर एंड इवन के ज्वाइन करें वर्कफोर्स 
ऑल्सो जो दूसरी फाइंडिंग थी उनकी दैट हैविंग अ डॉटर वो इंक्रीज कर देती है प्रॉबिबिलिटी ऑफ मदर्स वर्किंग आउटसाइड दर होम्स एंड लाइकली हुड भी इंक्रीज कर देते हैं कि जो मदर्स हैं वो हाई पेइंग जॉब्स की तरफ आकर्षित होंगी बट कुछ जो कॉस्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस में एक तो इंक्रीज अटोनमी का मतलब ये नहीं है कि उनका ओवरऑल वेलबींग जो है वमेन का वो इम्प्रूव हुआ है तो इस इसकी श्योरिटी नहीं मिल रही हमारी रिसर्च में एंड इफ अ वुमन नोज कि जो उनके हस्बैंड हैं ही इज़ अनलाइकली टू स्पेंड ऑन हर डॉटर्स तो ऐसा हो सकता है कि वो खुद अपनी जो कंजम्पन है वो डिक्रीज कर दें ताकि उनकी जो डॉटर्स हैं उनको जो रिसोर्स हैं वो पूरे मिल सकें मोर ओवर जो और कॉस्ट इन्वॉल्व है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है होम में इसी चीज़ को लेकर एंड जो सोशल नॉर्म्स हैं वो स्टिग्मेटाइज करते हैं वर्किंग वेमेन को तो उसके वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है घर में तो दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं आगे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में हम बात करते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में जो कि क्रिमिनल जस्टिस जो हमारे लॉज हैं उनके कॉन्टेक्स में बनाई गई थी एंड इन्होंने हर एक सेक्शन के संदर्भ में कुछ ना कुछ अपने रिकमेंडेशंस दी थी जैसे रेप के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला था कि जो ग्रेडेशन ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस है हमारे आईपीसी में वो उसको हमने रिटेन करना है एंड रिकमेंड किया इन्होंने कि जो रेपिस्ट है उनको डेथ पेनल्टी नहीं बल्कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाए ऑल्सो any non consensual penetration of a sexual nature should be included in the definition of rape to basically rape ki jo definition hai uska jo scope hai usko broaden karne ki baat ki inhone sexual harassment ke context mein inka kehna tha ki jo domestic workers hain wo bhi included uh, kiye jane chahiye hamare sexual harassment ki jo provisions hain unme similarly jo trafficking hai wo abhi sirf jo punishable hai wo sirf prostitution ke cases ke andar hai लेकिन इन्होंने जो बाय थ्रेट फोर्स या इंड्यूसमेंट उन उस केस में भी जो ट्रैफिकिंग होगी उसको क्रिमिनलाइज करने की बात की है एंड आल्सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ ट्रैफिक पर्सन तो अगर कोई किसी ट्रैफिक पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको भी क्रिमिनलाइज किया है इन्होंने और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इनका कहना है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश कर दिए कर दिए जाने चाहिए जिसके थ्रू हम इंसुलेट कर सके जो स्टेट पुलिस है फ्राम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए जो कि डिसाइड करेंगे ट्रांसफर्स पोस्टिंग एंड प्रमोशंस और भी रिकमेंडेशन हैं इनकी पी आर एस लेजिस्लेटिव पर पूरा वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है उन्होंने समरी दी हुई है तो आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आज ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट की जिसको निकाला है डब्ल्यू ई एफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एंड इंडिया का रैंक इसमें इम्प्रूव हुआ है पाँच प्लेसेस हम आगे हैं फिफ्टी एट्थ रैंक पर एंड ये लार्जेस्ट गेन है किसी भी जी ट्वेंटी इकॉनमी के लिए जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है वो एक्सेस वो असेस करता है एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ ऑफ प्रोस्पेरिटी टू द सिटीजन तो बेसिकली सिटीजन के प्रोस्पेरिटी लेवल्स को चेक करता है जो कि डिपेंड फर्दर करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री के ऊपर कि वो कितने अच्छे से अपने जो रिसोर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं कंट्री तो बेसिकली हमारे कितने प्रोडक्टिवली हम एक अपने जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं इसके थ्रू हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं एंड इंडिया का रैंक हो गया है इम्प्रूव आगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं आज ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी तो ये क्या है एन अक्रेंस और इमिनेंट थ्रेट या तो हो गई है या थ्रेट है होने हो सकती है ऑफ एन इलनेस और हेल्थ कंडीशन किसी भी बीमारी का कॉज्ड बाय बायो टेररिज्म एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीजेस और नोवल एंड हाईली इन्फेक्टियस एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिन दैट पोजेज सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन फैसिलिटीज और परमानेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डिसबिलिटी तो अगर डब्ल्यू को लग रहा है कि कोई ऐसा थ्रेट हो सकता है या हो चुका है जिसके कारण कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ह्यूमन फैसिलिटीज जो हैं वो सब्सटेंशियल रिस्क पर हैं या परमानेंट और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी बायो टेररिज्म एपिडेमिक पेंडेमिक या इन्फेक्टस एजेंट की वजह से तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी एंड फर्स्ट टाइम 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया था ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू उसके बाद 
पोलियो रिसर्जेंस का केस हुआ 2014 में तब भी उसको ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था सिमिलरली फॉर इबोला एंड जीका वायरस आल्सो आगे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे हमने पीछे आउटब्रेक देखा एपिडेमिक देखा पैंडेमिक देखा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है आउटब्रेक बेसिकली क्या है अक्रेंस ऑफ अ डिजीज केसेज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी तो नॉर्मल जितने जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा अगर कोई डिजीज़ एकदम फैल चुका है जैसे अब हमने जो राजस्थान है उसके केस में देखा है कि जी का आउटब्रेक हुआ है तो हम कब बोलेंगे कि वो आउटब्रेक है एक तो जब आ, कोई डिजीज़ अकर हो जाए इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो नंबर ऑफ़ केसेज़ हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट एंड साइज एंड टाइप ऑफ प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू एजेंट तो अलग अलग एजेंट के अलग अलग हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जब किसी बड़े लेवल पर आ, कोई बीमारी फैलेगी तब ही उसे आउटब्रेक बोला जाएगा जो आउटब्रेक है वो तब भी बोला जा सकता है जब किसी स्मॉल या लोकलाइज ग्रुप में भी उसका इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो साइज आउटब्रेक के केस में मैटर नहीं करता इट कैन बी एज स्मॉल एंड अ लोकलाइज और एज बिग एज एन एंटायर कॉन्टिनेंट ठीक है बट हाँ अकरेंस ऑफ डिजीज केसेस वो मैटर करता है कि हमारी नॉर्मल जो एक्सपेक्टेंसी थी कि एक्सपेक्टेंसी थी दैट इस सीज़न में इतनी ये चीज़ हो सकती है उससे ज़्यादा अगर होती तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं सिमिलरली एपिडेमिक को हम बोल ये एक टाइप ऑफ आउटब्रेक ही है बट इसको यूज़ किया जाता है इस टर्म को जब हम इन्फेक्टियस डिजीज एज वेल एज डिजीज विद एन एनवायरमेंटल औरिजन उनको कैटेगराइज uh, कर रहे हैं जैसे वाटर या फूड बोर्न जो डिजीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं एपिडेमिक एंड जब एपिडेमिक नियर ग्लोबल प्रेजेंस हो एपिडेमिक की किसी की उसको बोलता जाता है पैंडेमिक तो जो पैंडेमिक है वो है साइज या एरिया से रिलेटेड लेकिन जो आउटब्रेक है वो है केसेस नंबर ऑफ केसेस से रिलेटेड ठीक है जी आगे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं जी एस के बारे में ये एक थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है जिसको बनाया है इसरो ने एंड जो इसके जो थ्री स्टेजेस हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं टू स्ट्रै टू सॉलिड स्ट्रैप ऑन्स हैं पहले बाद में एक कोर लिक्विड बूस्टर है एंड जो थर्ड स्टेज है दैट इज क्रायोजेनिक अपर स्टेज तो पहली स्टेज है सॉलिड दूसरी है लिक्विड एंड तीसरी है क्रायोजेनिक ये स्टेजेस किस चीज़ की बात हो रही है ये फ्यूल की बात हो रही है कि कौन से स्टेज पर जाकर किस टाइम पर कौन सा जो फ्यूल है वो यूज़ करना स्टार्ट करेगा हमारा रॉकेट तो जो सेकंड स्टेज है हमारी लिक्विड स्टेज उसमें विकास इंजन लगे हुए हैं जो पावर करेंगे उस टाइम पे उस रॉकेट को तो विकास इंजन के बारे में आप विकिपीडिया पर देख लीजिएगा कि क्या इसकी हिस्ट्री है और आ, यो जो ये रॉकेट है इसको डिज़ाइन किया गया था टू कैरी लोड्स अप टू टेन टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड फोर टन्स अप टू द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तो ऑर्बिट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गई जी टी होगी एंड एक हमारे पास पोलर ऑर्बिट होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं तो फर्दर आगे टाइप्स होती हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा आगे हम बात करते हैं गगनयान के बारे में तो ये इंडिया का एक प्लान है कि हम तीन ह्यूमंस भेजेंगे स्पेस में फॉर सेवन डेज बिफोर 2020 तो मोदी जी ने आश्वासन दिया था इस बार इंडिपेंडेंस डे पर कि ऐसा हम कर देंगे 2022 तक तो जो ये गगन जो गगनयान है इसको लेकर जाएगा स्पेस में हमारा इसरो का जी एस एल वी मार्क थ्री जिसको हमने पिछले स्लाइड पर देखा था एंड इट विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट जो कि थ्री टू फोर हंड्रेड किलोमीटर्स होगी अबव द अर्थ सर्फिस एंड इफ इंडिया लॉन्चेज इट अगर गगनयान सक्सेसफुल हुआ तो हम बन जाएंगे फोर्थ नेशन आफ्टर यू एस रशिया एंड चाइना जिन्होंने ऐसा किया है ह्यूमन्स भेजे हैं स्पेस में तो इसका फ़ायदा क्या होगा एक तो हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एनहेंस होगी मोर ओवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इम्प्रूव होगा हमारा एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट्स होंगे क्योंकि जब हम स्पेस के लिए कोई टेक्नोलॉजीज तैयार करते हैं तो काफ़ी हाई एंड होती हैं एंड फ्यूचर में हम उन टेक्नोलॉजीज को हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ऑल्सो जो एक और इसका फ़ायदा है जैसे फ्रांस अब हमारे साथ कोलेबोरेट कर रहा है इस चीज़ में गगनयान के मेकिंग में तो हमारी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी बढ़ती है दूसरे नेशनस के साथ सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट 
जो प्रिलम 2019 की टेस्ट सीरीज़ है उसका इकॉनमी के टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन डल गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं एंड जो जो पॉलिटी का टेस्ट है उसके सोल्यूशन आज डल जाएंगे तो एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली जो नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है एनवायरमेंट का तो उसके लिए दोस्तों कमर कस लीजिए एंड अच्छे से दीजिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बाय